quadro Cultura e Arte, exposição na Universidade e vestibular 2012. Agora, no seu telejornal Web Online. Olá, está começando mais um telejornal Web Online. Fica agora com o quadro Cultura e Arte com Andressa Cabral, falando um pouco mais sobre o vestido leiloado de Marilyn Monroe. um leilão de várias peças cinematográficas, realizada pelo Profile e Ritmo. Esse evento teve como objetivo de pôr em exposição uma gama de figurinos memoráveis que faziam parte da coleção da atriz de Cantando na Chuva, Debbie Reynolds. A atriz passou a colecionar essas roupas desde que descobriu que os estudos MGM e Fox iriam vender as peças e acessórios que ela havia usado em alguns filmes. A atriz tentou por anos montar um ateliê com essas roupas, mas nunca conseguiu. Só agora surgiu a ideia desse leilão, no qual roupas de diversos filmes estavam esperando por altos lances. Além de famosas peças de roupas, acessórios e objetos também foram leiloados. O leilão acontece em duas partes. A primeira, que foi o último sábado, e a próxima, que vai ser em dezembro. Este último contou com cerca de 700 de 3.500 peças, incluindo os vestidos de Marilyn Monroe nos filmes do Pecado Moralado, Os Homens Preferem as Loures, o Mundo da Fantasia e o Rio das Almas Perdidas. Além desses, peças como o chapéu usado por Aubrey Hepburn e Minha Bela Dama, o vestido marrom usado por Julie Andrews em Eloísa Rebelde, o chapéu usado por Elizabeth Taylor em Cleópatra e o chapéu pouco usado por Charlie Chaplin nos seus filmes, entre muitas outras peças, foram leiloadas. A peça mais cara, como já esperado, foi o vestido branco e drapeado de Mary Monroe no filme o Pecado Mora Lá. A roupa foi arrematada por nada mais, nada menos que 4,6 milhões de dólares, cerca de 7,8 milhões de reais, batendo as expectativas do que se imaginava que seria o preço parecido, cerca de 2 milhões. A segunda parte do leilão, como já dito anteriormente, acontecerá só em dezembro. Seu intuito não é apenas fazer uma simples venda de produtos do mundo cinematográfico, mas sim realizar uma viagem e encontros de metragem de épocas diferentes em um único local. Os cinéticos ficarão na espera do próximo leilão para, quem sabe, conseguir arrematar uma peça. Nosso repórter Ulisses Valentim te traz mais informações sobre a exposição que vai acontecer aqui na Universidade, o Ale Geral. Confira! Amanhã, dia 22, às 19 horas, o Departamento Cultural da UERJ, em parceria com o Instituto de Arte da Universidade, apresenta a quarta edição da exposição, Olha Geral, na Galeria Gustavo Chinon. Uma amostra que acontece anualmente reúne trabalhos de alunos do curso de artes. A exposição tem fotografias, pinturas e gravuras. E é uma oportunidade para os estudantes mostrarem seus trabalhos publicamente. Para mais informações, acesse o site está passando na sua tela. Por isso, Valentim, para o Telejornal Web Online. A UERJ divulgou ontem o resultado do primeiro exame de qualificação do vestibular 2012. Com mais de 75 mil inscritos, a prova foi a primeira oportunidade para os estudantes se classificarem para o segundo exame da universidade, que será discursivo. Mas para aqueles que não conseguiram obter um bom desempenho, haverá ainda a segunda prova de qualificação, que está marcada para o dia 11 de setembro. Para saber mais sobre os resultados e outras informações, acesse o site do vestibular da UERJ. E fica por aqui mais um Telejornal UERJ Online. Nos acompanhe no Facebook e no Twitter. Até a próxima conexão.